topik acid, okay, base and salt. Kita dah kasi still dekat topik yang sama. So kan guys, the day before I already told you according to Arrhenius, mengikut Arrhenius, acid adalah satu benda yang ada H plus. Base adalah satu benda yang larut dalam air membentuk OH minus. Salt, sekejap lagi saya terangkan. Okay? So, kan guys, what we are going to look, one one thing, uh, according to Arrhenius, according to Arrhenius, kalau nak jadi acid atau pembase, apa syarat dia? What is the condition? What is the condition? Kalau nak jadi acid or base, you must have what? It must have water. Very good. No water, therefore it is not acid or base. This is what we have learned yesterday. Do you agree with me? Do you agree with me? <coughs> so, what is the conclusion that I can make? Apa kesimpulannya yang saya boleh buat? Kesimpulannya... Acid and base need water to show to show acidic, acidic and basic properties. Properties. Remember, guys, kalau dia tak ada air, dia tak ada air. Maka dia bukan asid, dia bukan alkali. Dia bukan asid, bukan alkali. Faham? Kalau dia tak ada asid, maka dia tak ada ni. Okay. So kan guys, we, without water, you are not asid, you are not alkaline. Eh, why ya? Kenapa air itu penting? Why air itu penting? Tell me guys, why water is so important? We have learned yesterday why water is important. Yes, I menolong ionize. Ionize. Betul? It's help ionize. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil mengayon. Mengayon. Okay, now, siapa nak screen capture? Do it now. Yeah. Uh, ionize, it mean break it. It's break it. Dia pecah jadi, I think yesterday I have told you, ionize dia jadi cat iron dan juga an iron. Ini adalah apa yang kita dah belajar. Betul ke salah? <coughs> Betul ke salah? <coughs> Today, apa yang saya nak ajar? Apa yang saya nak ajar? Okay. Siapa nak save? Hurry up. Okay. Saya nak padam ni. Saya nak buat satu simple eksperimen. Saya nak buat simple eksperimen. Apa yang berlaku? Saya rasa semalam saya dah lukis satu gambar aja yang ini. Yang dalam bika. Am I right? You have HCl. Okay. HCl contohnya. Contohnya. In dalam uh, CCl4. CCl4. CCl4 ni adalah tetrachloro. Metana. Tetra kloro metana. Satu lagi beaker. Saya ada satu lagi beaker. Listen. In this beaker pula, saya ada HCl in water. Okay, we have a two experiment. Okay. So, guys, I would like to ask you eh. Between, okay, katakan ini adalah A, ini adalah B. Saya nak tanya kamu, yang mana asid? A ke B asid? A ke B asid? B is a asid. Very good. Kalau B is a asid, D4. D4, dia wujud dalam bentuk apa? Kalau A adalah B adalah asid, dia dalam bentuk? Ya, yeah, betul. HCl aqueous. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Betul dia aqueous. Maksudnya, dia mengayon. Mengayon. Apa tu mengayon? Dia jadi H plus dan Cl minus. H plus and Cl minus. Guys, saya nak tanya dekat kamu eh. Dekat B. 
semuanya dalam bentuk apa? Dalam B, dalam Bika tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Larutan betul, it is in a solution. Tapi dalam dia, dalam bentuk ion. Ions, very good. Dia dalam bentuk ions. Adalah hidrogen ion. Ada tak hidrogen ion? Bila dia dalam bentuk ion, adakah dia dalam bentuk hidrogen ion? Adakah dia dalam bentuk, ada tak hidrogen ion? Ada. Maka it is an acid. Dia adalah acid. On the other side, guys, CCL4 ni bukannya water. CCL4 is not a water. CCL4 ni apa, cikgu? Ini adalah organic solvent. Solvent. Pelarut organik. Pelarut organik. Bila dia adalah pelarut organik, you tengok sini eh, dia bukannya air. Maka HCl dalam bentuk apa? HCl dalam bentuk apa? Dia mengayun tak? Kalau dia tak ada air, dia mengayun tak? Dia mengayun tak? Dia tak mengayun. It will undergo ionization. Kalau dia tak mengayun, dia dalam bentuk HCl. HCl. Guys, can I ask you? Ini dalam bentuk apa? HCl. Kalau ini adalah ion, kalau ini adalah ion, ini apa? Ini apa? Very good. Molecule. Molecule. It is in molecule form. Do I have any hydrogen ion? Do I have any hydrogen ion? No. It doesn't have any hydrogen ion. Bila dia tak ada hydrogen ion, dia bukannya acid. Jadikan guys, apa yang saya nak buat, apa yang saya buat tau, a simple experiment, saya ambil litmus paper. Ha, ini adalah litmus paper. Okay. And you put a litmus paper. Ini adalah litmus paper, kertas litmus. Warna dia adalah biru. Kamu rasa kan? Apa akan jadi? Kak A? Apa akan jadi Kak A? Kamu rasa kan litmus paper tu? Yes! Dia tetap biru, tiada perubahan. Kenapa dia tak ada perubahan? It's okay, Padrisha. Why? Why it is the name? Kenapa dia kekal? Yes, Danish. Dia kekal sebab dia bukannya asid. Dia memang doesn't change the blue color because it is not a, it is not even an acid. But guys, let's say you repeat the experiment for the B. You have the blue color. What will happen? What will happen? It changed to red. Kenapa dia change to red? Tell me, why it changed to red? Because it is acid. Why it is acid? Tell me. Why it is acid? <coughs> Dia ada ion. What ions? Hydrogen ion. Why hydrogen ion is acid? According to who? It is a acid according to Arrhenius. Very good. Arrhenius. It is an acid because according to Arrhenius. Maka sebab itulah dia asid. Sebab itulah dia asid. <coughs> Faham ke tak? Faham ke tak? Okey. Jadi, apa kesimpulan yang kita boleh buat? Apa kesimpulan yang kita boleh buat? What is the conclusion that uh, we can make it over here? Air adalah sangat penting untuk menunjukkan sifat asid. Air adalah sangat penting untuk menunjukkan sifat asid. No water, therefore it is not an acid. Inilah konklusinya. Inilah buktinya. Satu ada air, satu tak ada air. 
one have water, the other one without water. We notice with the presence of water, it do change the color. This indicate, this indicate it is an acid. But without the water, the blue color remain unchanged. This indicate the blue color is remain unchanged because of what? It is not even an acid. Faham? Okay. Remember guys, one more thing that you need to know. One more thing you need to know. If it is acid, dia dalam bentuk ion. Kalau dia bukan acid, dia dalam bentuk molekul. Kalau dia bukan acid, dalam bentuk molekul. Kalau dia acid, dia adalah ion. Ion apa? Ada cat ion. Are there an iron? You must know the differences. You must know the differences. Is it because... Uh, no, no, no. It is not uh, alkaline. <coughs> it is not alkaline. It is not... In a, it is a molecule. Okay. <coughs> Anything you want to ask? Mm. What is, uh, anything you want to ask? The anion is other than hydrogen? Uh, no, set of faham, Sarah. What do you mean by that? The conclusion is, in English, water... I think I wrote... Uh, just now I wrote it down. Am I right? Acid and base need water to show... Acidic and basic properties. I think I have wrote, uh, wrote it uh, just now. Read it out. Write it out. Acid and base need water to show acidic properties. Mm hmm. Meaning. Yeah, Sarah have a question. Eh? Meaning like only hydrogen that is positive. Yes. In this case, only hydrogen. Yeah, in this case, it's only hydrogen. Yes, Sarah. Okay, I proceed. Eh? Siapa nak save? Hurry up. Saya nak proceed. Guys, this is litmus paper experiment. Ini adalah experiment litmus paper. Kita ada satu lagi. Ha, kita ada satu lagi. Guys, Kalau I redraw this thing, again, eh, saya redraw. <coughs> you boleh sambung ke bawah, eh, kalau those yang ada tulis nota. Okay, guys. This is a HCl in CCl4, example. HCl in water. So, we have learned, kita dah belajar, dia dalam bentuk molecule. Ini dalam bentuk ions. It is in the ion form. Okay, guys. Bila dia ada dalam ion form, this is ion. The ion is in what form? Uh, cat ion and an ion, am I right? So, dia orang korang perasan tak? Ion-ion ini dalam bika ni, it's also called as a free moving ions. Free moving ions. Yang tadi tu, dia tak ber free moving ions kat sini. Kat sini, dia tak free moving. It is in molecule. Dia terikat dan dia tak boleh bergerak. Dia terikat dan tak boleh bergerak. Tapi kat sini, dia dah mengayun, dia dah pecah. Bila dia dah pecah, you are free to go. This is what we call as a free moving ions. This is what we call as a free moving ion. Faham tak? Faham tak? Okay, guys, kalau dia ada free moving ion, dia ada ion bergerak bebas. <coughs> Bila dia ada ion, ini in bahasa, eh, ion bergerak bebas. Dia ada ion bergerak bebas, so what? Bila dia ada uh, ion, yes, we have learned this earlier. We have learned this earlier. Maka dia dikenali sebagai electrolyte. Maka dia boleh, dia adalah sejenis electrolyte. Kita dah pernah belajar benda ni in the last chapter. Bila dia ada free moving ion, maka dia adalah electrolyte. Guys, 
when it is a electrolyte what is the conclusion what is the conclusion it can conduct electricity electricity bila dia adalah electrolyte dia ada free moving ion maka dia boleh mengalirkan elektrik boleh mengalirkan elektrik faham ke tak faham ke tak Jadi kan guys, mari saya, uh, macam mana nak buktikan benda ini? Macam mana nak buktikan benda ini? Buktikan benda ni kita buat a simple experiment. Kita ada something, ini last chapter also we have learned. This is what we call as an electrode. And kita sambung dia dengan mentol. Okay, but 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 you need a battery. Dalam kes ni you need a battery eh. You have a battery example. You put it over here. Okay. You re you redraw for this one as well. The other one. <coughs> you are the electrode and electrode and this one have a battery. Okay, something like this. Hey guys, guys, you are the battery, kan? You are the battery, dah. Okay, you have a battery. Good, and you have the electrode. Sepatutnya dia boleh conduct electricity. Tetapi, do you notice or not? Let's say this is your A and this is your B. A and B, you will notice the B will light up. Mentol B akan menyala. Mentol A tidak menyala. Mentol A tidak menyala. Kenapa dia tak menyala? It doesn't lights up. It doesn't lights up. Why? Yes. It. It does. Yeah, betul. It does not have any free moving ions. Dia tidak mempunyai sebarang ion bergerak bebas. Sebab apa? It, dia dalam bentuk molekul. It is in the molecules form. Dia dalam bentuk molekul. Sebab tu mentol A tidak menyala. Sebab itu mentol A tidak menyala. Mentol B menyala. Menyala sebab dia ada ion. Bila dia ada ion, dia ada ion bergerak bebas. Bila dia ada ion bergerak bebas, dia ada elektrolit. Bila dia ada elektrolit, maka dia boleh mengalirkan elektrik. So, apa kesimpulannya? <coughs> apa kesimpulannya? Kesimpulan dia sama. What is the conclusion for this one? It's same with the earlier, previous. Any idea? Acid can conduct electricity. Uh, yes, acid can conduct electricity in only with the presence of water. I adalah sangat penting untuk menunjukkan ciri acid. I adalah sangat penting untuk menunjukkan ciri acid. Air adalah sangat penting untuk menunjukkan ciri asid. Please tulis ayat tu. Water is important to show the properties of acid. Water is important to show the properties of water. Eh, sorry, sorry. Water is important. Terbalik, ya, eh, terbalik. Water is important to show acidic properties. <coughs> tulis sikit ya, anak-anak. Guys, whatever that I explain for acid 
is definitely applicable for alkaline. Apa yang saya terang untuk asid sama sahaja untuk alkali. Cuma nya dalam alkali jangan cakap H+. Kita akan cakap OH-. Itu beza dia. Cuma bezanya dia adalah OH-. Faham? Faham guys? Okay, good. So, siapa nak screen capture buat? I'm gonna erase this. 